，一分钟带你了解本集精彩内容。武中义带人到日军新营房附近打探情况，发现那里防守严密，如果从外部强攻毫无胜算，只能想办法从内部进行爆破。铁边受武中义启发，联想到他新买的矿洞跟日军秘密军火库恰好在同一座山上，矿洞深处很可能离军火库很近。吴忠义让铁鞭带领大家前去查看，果然发现这个矿洞的深处跟日军秘密军火库相连。做梦做吧，这儿没你说的份。我是国军正规军的连长，论军功、论资历、论天论地，怎么轮不到我？在这个院子里，你最好搞清你的身份。是。我爹娘是不在了，但是我永远是你的大少爷。你从小是吃我们家粮食长大的，你有什么资格命令我？我错了，吴队长，之前的事儿都是我不对，我想继续留在武工队，跟你们一起打鬼子。跟你们打了这么多次鬼子，看到你们不顾生死，一次次把不可能完成的任务变成可能，我觉得特过瘾。我很佩服你们。我的大少爷要走了，真有点舍不得。看。秀儿，无论你走到哪儿，我们都是中国人，是一家人，是一家人，就不分阵营。我们只有一个目标，就是把鬼子赶出中国去。我记住了，不分阵营，目标一致，打鬼子，为中国千千万万的同胞。云座，云座，想通了吗？想通什么？想通了，你对全城，是做一个前途无量的国军军官，还是跟着马鲁混，把你这辈子的前程给毁了？云座，属下明白您的好意，可是属下认为。打击侵略者，哪怕是战死沙场，这才是男儿真正的归宿。跟着八路军打了几场投机取巧的仗，你就认为那是抵抗侵略者了？我们严守防区，那就不是抗日了。刘秀文，你不会不知道吧？我们的防区后面有多少老百姓？如果都像你这样冒进，让日本人突破了防线，将会有多少老百姓遭殃？林总。我知道我们任务的重要性，但是属下跟八路军在一起这么久，他们打的仗，绝对不是投机取巧。怎么不是投机取巧？就凭八路军那些人、那些武器装备，能和日本人正面对抗吗？亏你还是个炮兵连长，你告诉我，八路军连个炮都没有，不靠投机取巧靠什么？报告李座，没有大炮，可以靠智取。可以靠跟鬼子拼命，武工队的武器装备是不好，但是他们的战绩是实打实拼出来的。属下亲眼看见，他们为了跟鬼子拼命，抱着手榴弹扑到鬼子堆里，跟他们同归于尽。我们国军有勇士，他们八路军也有许许多多的勇士，他们都是英雄，都是好样的。你呀、啊，真是朽木不可雕也。吕座，现在讲的是国共合作。您怎么还有这么深的门户之见呢，李座？我想问你一句话：如果没有八路军武工队在敌后的活动，拖的鬼子筋疲力尽，我们的防线能这么安然无恙吗？你
，要不是日本人顾及我们的部队，那八路军的根据地早就被鬼子扫荡光了。所以我们要抛开门户之见，只有精诚合作、同心协力，才能把日本侵略者赶出中国去。委员长说过，攘外必须先安内，你忘了吗？属下认为。委员长的话说错了，你好大的胆！不管八路军还是国军，我们都是中国人，都是老百姓的兵，我们只有一个敌人，那就是日本鬼子。李座，这么大的一个中国，如果不是我们窝里斗，日本鬼子能打进来吗？有啊有啊，你就是吃棉花长大的啊！我以前以为你心软。可是你的耳朵根子比心还软，你是不是让八路蛊惑的都忘了自己是谁了？如果八路军的蛊惑是让我吕修文打鬼子，那我吕修文接受这样的蛊惑。你受了八路的蛊惑，到了我这儿来动摇军心，把我的军火拿给八路军去打仗。给你一夜的考虑时间。如果天亮之后你还想不明白，你就等着上军事法庭吧。把他带进来。小文，上次日军袭击你的阵地，你下落不明。我问你，你为什么不回营？我这不是回来了吗？第一，你没有及时回营，反而和八路军武工队在一起，这就是叛逃行为，枪毙你都可以的。第二，你现在回营了，居然鼓动我的军官，和你贩卖军火，支援八路军。亏你们还是军人，啊！听了他吹了几句牛，啊，就替八路军摇旗呐喊，丢不丢国军的脸呐？啊，亏不亏对党国对你们的培养？李秀文，你还有什么话要说？报告旅长。属下认为，作为军人，在今时今日，只有一个职责，那就是抗日。属下在八路军的阵营里进行的也是抗日活动，现在想支援军火给八路军，这是支援友军，不是资敌，因此也是抗日活动。我没认为我错在哪里。我看你是吃了秤砣。铁了心了，你不怕上军事法庭吗？如果一心抗日也要上军事法庭的话，那我无话可说。好，那我就成全了你，把他押下去。叫军事法庭审判。没想到我吕修文没死在小鬼子的手里，却死在了自己人手里。带下去，让。还有人求见，说是八路军的五队长。谁？阁下，大部分粮食都被藏了起来，我已经派人四处寻找，饱读故地形复杂，恐怕很难。嗯
。粮食的事情我已经知道了。既然中国的老百姓这么狡猾，我慢慢的跟他们算总账。江将军，请教鲁南根据地的命令已经下达了。太好了，我们有了秘密武器，就能速战速决。中国的老百姓不是喜欢为八路军存粮吗？哼，等我们清剿了根据地，那八路军的粮就是我们的粮。阁下，能够大规模使用秘密武器，这一仗我们必胜。嗯，钱天军，前段时间我们屡屡受挫，但是要记住。我们的肉体可以败，但是我们的精神永远不败。嘿，大日本帝国必胜就是八路军的武队长吧，何旅长好，我叫吴忠义。我听说过你，过去是八路军独立营的营长，现在是武工队的队长。您听没听说过我不重要，重要的是，我们现在都是抗日战线的人。吴队长，你们到这儿有何贵干呢？何旅长，我们队长这次是专程来向您表示感谢的。我都不知道我做了什么，还让八路军来感谢。感谢国军派人来协助我们，有了他的协助，我们才能取得刺杀木村旅，打下日军司令部，袭击日军军列，策划矿区暴动，阻击日军收粮等一系列战绩。我相信，这是出于何旅长的运筹帷幄。也是何旅长对抗日统一战线的诚意体现。您说的这个人，是吕秀文吗？正是。吕秀文吕连长和我们一起端过日军的炮楼，混上了日军的军列，在众多日军面前刺杀了木村旅。何旅长，我得到消息，木村旅被刺杀这件事情，日本国内的报纸都有报道。我今天来就是想说，若是没有何旅长的无私帮助，派出吕修文这样的得力干将，我们的计划是不可能成功的。吕修文私自叛逃，并且鼓动其他国军军官私运军火，我已经准备把他送到军事法庭了。何旅长，将这样的一位抗日英雄送上军事法庭，这件事情要是传出去，何旅长会很被动啊。哎，我有什么被动的？吕秀文违反军纪，我何某人秉公处理，我有什么被动的？木村旅被刺死之后，新闻界已经知道了这个消息。日前，上海和重庆的新闻界都表示，要派记者前来采访。这次吕秀文是大功臣，也是本次采访的主要对象。要是记者们知道了，他被送往了军事法庭。何旅长，你是说？有记者采访。重庆的记者都已经动身了，听说还邀请了一位美国记者，叫什么怀特的。还有美国记者。何旅长为了抗日大业，抛弃门户之见，共同策划刺杀木村旅这件事情，我们是一定会跟记者讲的。何旅长，吕连长虽然违反了军纪，但他也是一心抗日的热血男儿。如今这个非常时刻，是不是要多看看他的战功啊？就凭你这几句话。我就轻而易举的把吕秀文给放了
。那何旅长，您打算怎么办？那就看你的诚意。何旅长需要我们怎么做，才算拿出诚意呢？我刚得到情报，日军呢要建一个秘密仓库，我是有心要把这个仓库端掉。但是日军盯我盯的实在是太紧了，交给我们。八路军能完成。攻打日军司令部之前，我也没把握能拿下他。可后来，不但拿下了，还一把火烧了他。好，你把这个任务完成了，我就把吕秀文交给你。行啊，何旅长，要完成这个任务，我得先向您借吕修文。您诓我呀，何旅长，执行这样的任务，吕修文的日语可是一把利器。记者报道何旅长攻击的时候，何旅长不想再锦上添花吗？<笑>好，我就把吕秀文借给你。谢谢何旅长。这次多亏了你，真没想到你能来。看看都谁来了？小四川，想我了吗？想老弟，你都不晓得，我好担心你啊！幸亏老子神机妙算，才把你救出来。哎，以后你就不是我的旅连长了。哎，小四川，就说人家吕连长现在不是连长了，那你轮不着你说吧？凭啥都轮不到呢？我也算是神经悲惨了。就你们两个来了，天天花火其他的武工队员。在那边横刀起地，吴队长说我了，要是把你要不出来的话，那他就带到我们去闯监狱，把你给救出来。哎，吴总，谢了。哎，吕连长，你现在晓得了吗？国军的那些长官，都不是那啥子好东西，你以后跟老子一样，莫胡气了。就是啊，吕秀文，以后别老想回来了，跟咱们一块儿多好啊！下次可就没这么容易出来了。我回去了。哎，对了，吴队长，那如果照咱们说的话，我算是比吕连长先投身革命。那这么起的话，我就应该领导他，用我这个聪明的脑壳来领导他那个瓜西脑壳。大娘，是，我晓得。你咋可能听我的嘛？嘿嘿，你那个瓜西脑壳啊，还是要吴队长那个聪明的脑壳来领导。听话头啊！兄弟，欢迎回家。兄弟。这么说，渤海所说的这个秘密仓库，一定就是这个军火库了。哎呀，鬼子就要动手了，他们要对鲁南集中地区的抗日根据地进行大规模的集中扫荡。渤海同志得到了这个情报，也是经历了艰险的斗争，差点暴露了自己。我们绝不能辜负渤海同志得来的这份来之不易的情报。眼下，形势非常紧迫。我们的根据地还没有完善，就算是现在转移，大批的伤员还有武器储备，都得花时间呢。鬼子要大规模的进攻，最需要的就是武器。根据情报，暴徒库地区就是他们的兵工厂。老吕
，你马上联系武重义，让他想尽一切办法，找到这个军火库，尽最大的力量，拖住敌人，让他再为我们的根据地，争取出一些时间。是，准备发报。根据地的新任务，大家都听明白了吧？明白了，明白了。前段时间我们的游击战，有力的牵制了敌军的兵力，打乱了敌军的战略部署，为根据地赢得了宝贵的时间。高旅长让我代表他，代表组织，感谢大家。接下来，我们要面对的是更艰巨的任务。根据情报证实，暴毒库的确有秘密仓库这么一回事。但是我们安插在敌人大本营的同志也不知道秘密仓库的具体位置。那你，那我还是算了，反正现在旅店长也不得再回去了。我们武工队的事情那么多，为啥子要去给他找个仓库呢？这个仓库不是普通的仓库，它对日军很重要，是个军火库，我们必须要捣毁它。那你要想捣毁的话，那先肯定要找到齐山。再说了，这么个仓库，哪个晓得？他藏在哪个卡卡沟后头的哦？哎，不好找就不找了，那鬼子还不好打呢，你别吭日了。我提下意见都不得行啊！我我现在也是武工队的队员，武工队内部开会，那每个人都要畅所欲言噻。畅所欲言是对的，小四川，说说你有什么建议？好啊，小四川，那你快说，我们都听你的。呃，那还是先听下旅连长跟会三福的吧。我的意见，先找陈祖寿。连渤海都不知道具体的位置，陈祖寿能知道吗？总得试试看啊，要不然我连仓库的边都摸不着。三虎说的对，我去找陈祖寿。秘密仓库？哎呀，这个我是真没有听说过呀。我兄弟，不是我不帮你啊，实在是。我连听都没有听说过这个秘密仓库，会不会是谣传呢？不是谣传，这是可以肯定的事儿。陈长官，这个秘密仓库非同小可呀、啊。啊，我明白了。哎呀，军官阁下，军长，哎，最近出了很多事情，我这里忙得都不可开交了。我们就要向鲁南抗日根据地开拔了。没有什么事，就不要来打扰我了。嗯，司令官阁下，好事儿，大大的好事儿啊！那你说说。哎，阁下，前些日子土八路使了阴谋诡计，不是让村民老百姓藏了粮食吗？粮食？这次的粮食我们收上来还不到两百石，因为这件事我已经狠狠责罚了前天。这就是你说的大大的好事。属下知道，司令官阁下这些日子正在为这件事情忧心不已呀、啊，所以这段时间属下为这件事儿一直奔波着呢。这村民老百姓虽然没有了粮食，可是乡下有不少大户啊，他们手里头有存粮啊。秦想，中国的事还是你们中国人最清楚啊。你继续说，属下花了好大力气。去动员这些大户，主动的向皇军捐粮。您看，阁下，这就是那些捐粮大户的名单。目前认捐的粮食已经有一千两百石了。<笑>一千两百石，这足以解我们皇军的燃眉之急呀、啊！秦桑，这次你可是立了大功啊！愿为皇军效劳。这是属下应该做的，司令官阁下，属下想问一下，这粮食怎么运送呢？运送嘛，属下心想，这么多粮食要是集中到一块儿，被八路要是知道了，少不得又得打这些粮食的主意呀、啊。万一出了什么事儿，那可就糟糕了。因此，属下觉得，化整为零，反正这些大户。也是分散在各个村子里头，直接从村子里把粮食运到该去的地方。第一，节省时间路程
。第二，这安全性也大大地提高了。哟西，秦三，你办事果然是周到细致啊！全蒙司令官阁下栽培，为司令官阁下分忧解难是属下的本分。粮食怎么送？回头我会给你一个分配的方案。秦三，嗨，这次就由你来负责。如果需要帮忙，可以去找前田。多谢司令官阁下。嗯，前田阁下，这里是二号仓库，规模和刚才您视察的一号仓库是一样的。这里存放的帝国的毒气弹和重型武器，还有两个在建的仓库，存放其他的军需物品，我可以带用一里仓二。今天就不必了，我要赶回司令部。这段时间辛苦你了。工程的职责所在。还有，这个秘密军火库修建的很好，这里就全交给你。你也知道，眼下八路活动猖獗，神出鬼没，还烧了我们的粮。这个军火库对于我们来说非常重要，这个是我们掌握鲁南地区的核心储备。工程明白。粮食的分配方案，我已经拿到手了。你看一下，你看能不能派上什么用场？好啊，多谢陈长官了。嗨，这不是互相帮忙吗？你们武工队这几仗打得漂亮，小鬼子蹦跶不了几天了。你看我这里，陈长官放心。你现在也算是有功之人了，你的功劳我会向上级报告。就算我武忠义死了，也有人会记得你的功劳的。哎呀，兄弟，你怎么能这么说话呢？你得好好活着，将来那还得飞黄腾达呢，是吧？至于我这点事儿吧，就算是我陈某人的一点爱国之心，还算不了什么。好啊，好。哎，陈长官，我多问一句啊，啊，这些大户们。是心甘情愿的捐粮吗？嗨，那替鬼子封官许愿，对我来讲就是轻车熟路啊，绝无逼人捐粮之事。只是可惜了，这一千两百石粮食啊，便宜了小鬼子了。要收获就要有付出嘛，让大户们捐粮，总比鬼子抢老百姓的粮食要强。况且，咱们这次的付出也是为了狠狠的打鬼子。吴兄弟说的是啊。这样一来，我陈某人也觉得我这一次是积了不少功德呀。<笑>那当然，那当然，陈长官以后一定要多多积德，这样才能多福多寿。<笑>一定一定，一起多福多寿啊！多福多寿。<笑>你们都看看，这个粮食分配计划里面有什么蹊跷？矿区。对呀、啊，鬼子要挖秘密仓库，矿区可不就是最好的地方了。就算调集大批民夫，外人也只是以为是挖矿，何况那儿本来就有一些废弃的矿洞，沿着挖进去，就是天然隧道，而且交通也方便，矿区有铁轨，小鬼子想运送什么东西都很方便，也好打掩护。咱们怎么早没想到这一点？很多事情没想通之前，看上去是一团迷雾；想通了，就觉得每件事都合理了。可是矿区这么大，怕是不太好找。有地头蛇领路，我怕找不到。吴大哥，你找我有事啊？哎，地头蛇来了。<笑>什么地头蛇？你们三个琢磨着骂我呢？谁敢骂你呀、啊？我们推测出鬼子秘密仓库的地点，真的，在哪儿？你看看，就在这个粮食分配计划里面。我又看不懂，你直接说吧。鬼子要往矿区运四百石粮食。运四百石粮食咋了？我们跟矿区打过很多次交道了，鬼子在那儿有多少人？为什么要运这么多粮食？你是说？鬼子在矿区不止这么多人。对
既然有这么多人吃粮食，那那些人都藏哪儿了？所以我们要请你这个地头蛇出面，挖出哪个地方最有可能是鬼子的秘密仓库。找我爹去，我让我爹把所有人都发动起来。只要这个秘密仓库在我们矿区，就算它藏得再深，我们的人也能把它挖出来。小鬼子是挺贼啊！真把这个秘密仓库建立在我们的矿区这儿了，你不说我还真想不到这儿。铁塔当家的，你得好好琢磨琢磨，鬼子的这个仓库，最有可能设在矿区的什么地方？哎呀，这个我还真不知道。那矿上事儿你也知道，你没看，到处挖的全是洞，你真是小鬼子找个洞挖进去做秘密仓库，你还真不好找。不过你放心吧。我这就吩咐下去，把弟兄们撒出去找。小鬼子想在我的矿区里捣乱，这回我就让他知道，马王爷为什么三只眼。你看啥呀？赶紧吩咐弟兄们撒人去找去。哎。我在哪看？我说能找着，他指定能找着。来来来来，你指在哪儿呢？啊，这这这，鬼子派了两个小队在这守着，轮班的，白天黑天都不断人。哎，你咋还撂蹶子呀，大娘子？我说你是猪脑袋呀！啊，这不就是个矿井吗？一天到晚锄矿石呢，你怎么不动动脑筋呢？那不有鬼子守着呢吗？啊！有鬼子手子就是秘密仓库啊！那这么多矿上都有鬼子手子，那个个都是秘密仓库呗。兄弟，你得找有鬼子戒备，但是又不出矿石的地方。你想想，那是个鬼子重要的秘密仓库，附近一定会有人封锁，不会让人靠近。要是你都能走到矿洞附近，那说明肯定不是，明白吗？你听听，你听听，人家武队长说的多好。这一说我就明白了，哪像你呀、啊，就会撂蹶子。你再说我踢死你！我告诉你啊，我可夸下海口了。如果找不到，丢我的脸！你们一个个都给我当心点啊！快去找去！哎，我去，还急眼了。嗯、我接到小泉司令官的命令，让我协助你。我想问问下一步的行动计划，陈三，你有什么吩咐啊？哎呀，阁下，那我是块什么料？您还不清楚吗？我怎么能指挥阁下您呢？这粮食到底怎么运，还得是阁下您说了算呢、啊。既然是这样，你是不是担心八路又来袭击啊？当然了，哎，阁下。我那保安团的兄弟，虽然对黄金忠心耿耿，可是，哎，我手下弟兄们的战斗力那还是差了点儿。如果没有皇军的帮助，我是真有点不放心呐。这点，请你放心，陈桑，我会派我的部队协助你的。那就多谢阁下。推断有误，他当家的别着急，这不正找着呢吗？哎呀，我这帮弟兄们呐，是光能吃饭不能干事儿，都是一帮猪脑子。你想让他们找到，那是不可能的。他当家的，小鬼子又不是神仙，他们还能把仓库建到天上去？只要这秘密仓库在矿区，一定能找出来。哎，在哪？哎呀妈呀！大家
，累死我了！你别你别哎呀妈呀！我这腿都要累折了。不是你找没找着啊？没有，没找着。这回来赶紧去找去。那像武队长说的那地方没有，那没有就不找了，出去找去。那你没有，你让我咋找啊？我问你，这矿区里面戒备森严的地方在哪？还真有一个，有一个在，就这儿，鬼子的中心炮楼。上次咱们矿区暴动的时候，已经被咱们给炸了，后来鬼子又建了一个新的。你这不是废话吗？啊，去去去去，你找去吧，赶紧找去。啊，还有一个，还有一个，哎，在哪儿？在，在，在，在，在啊，在这儿，鬼子的新营房，这儿防守也严密啊。鬼子在这儿建了个新营房，矿区里头防守最严密的两个地方，就是这两个地方了。应该就是这儿了。你们看，鬼子的新营房为什么要离中心炮楼这么远？要是中心炮楼出了事儿，他们赶过去得多长时间？兄弟，我问你，现在中心炮楼那边驻扎的鬼子，是不是比以前多得多？哎呀，武队长，你真神了！你咋知道的？这就对了。中心炮楼是鬼子明处的营房，守卫矿区的鬼子都住在这儿。这个所谓的新营房是为了引人耳目，其目的，是用来守卫秘密仓库的。都没想到，我还以为是哪个矿洞呢。这个营房附近，是不是也有矿洞？有啊，但是这个入口早就炸塌了，这肯定是小鬼子炸的。然后，他们在营房附近的矿洞挖了以后建了个仓库。这小鬼子呀，一个仓库藏得这么严实，藏得越严实，越说明这个仓库对鬼子很重要。咱们就从这儿入手。找到仓库门口了。鬼子在我们这儿吃了不少亏，对这座仓库看得很重，防守森严是我们意料之中的。看来我们得想其他办法了。队长，那你觉得就算是有敌，引出来的肯定是中心炮楼那边的鬼子，这边的鬼子肯定奉有严令，轻易不会出来。回去再说。想办法拿下鬼子的中心炮楼，给我半个小时，我能敲掉鬼子的仓库。因为你们不是矿区人，所以不清楚。这有的矿啊，它往下挖好几里地呢。如果小鬼子把这个仓库建在这儿，就是你上面扔多少炸弹，你也炸不到它。先不说鬼子的中心炮楼好不好打。就算真的给你半小时，也敲不掉秘密仓库。仓库在地下，不知道埋了多深，或许还加了钢板。要搞掉这个秘密仓库，只能从里面爆破。既然矿井能够深埋到地下几里地，那有没有这种可能？有的矿井已经挖的离鬼子的秘密仓库很近了。哎，还真有这么一座矿。跟小鬼子这个仓库在一座山上，都是朝着这个方向挖的。
铁的当家的，你快来合计合计。这个是鬼子的仓库，这个是另外一个矿，在下面是跟着矿石走的，哪儿有矿石，他就往哪儿挖。你上面看呢，他俩距离很远，但是在那个矿洞底下，有可能他俩就是连着的。这地底下连着的可能性大不大？大呀、啊，这个底下这个矿石啊，是连着的。比如说两口矿，同时往一个方向挖，挖挖挖挖挖挖，挖到最后，他俩可能就能连上。这口矿啊，现在正在采矿石呢，具体挖到什么地方，现在还不清楚。要是炸了鬼子的仓库，很有可能把这口矿井也震塌了。铁塔当家的，这口矿井是谁的？就是一个矿吗？那比起小鬼子这个仓库来，这算什么呀？再说他要是塌了，那矿石跑不了啊，再挖就是了。这口矿是你的？你说这说来也巧，我买这口矿啊，没有多长日子，也可能是我闺女在天之灵，她指引我为她报仇。咱就把小鬼子这个仓库给他炸他，为找地儿陪葬。干大概能连同鬼的仓库，也就是这个地方了。茄子拜拜我，这后头跟迷宫一样，你你咋好确定这个地方就是离鬼子的仓库最近的地方呢？你不相信我？我不是的，不信。我是觉得，嗯，我找错了嘛。我们大家辛辛苦苦的挖了，到时候我找错地方了嘞。小四川，如果在上面。让你走到鬼子中心炮楼，你会走错路不？上头都是山路，我肯定要迷路。你看，你会我不会，我就在这个矿道里，就跟在上面一样，无论底下怎么绕，我都知道大概的方向，我是往哪儿走。吹,吹牛皮哦！要不咱俩打个赌，你要是输了，你就在我矿上挖一年的矿石。你要是赢了，我就白给你一年的工钱，怎么样？那还是算了。我小四川，那以后是要当抗日英雄的，打赌这种事，他太,太儿戏了。吴<笑>队长，你你说嘛，我相信你呢。我信铁道当家的，就按铁道当家的说的方位挖。干活。我把矿工调来。哎哎，就是就是，铁塔当家的。哎，吴队长的，打鬼子我们是专业的，挖矿还是让矿工来算了。你个兔崽子，你就是懒。哎，吕连长说的对，你就是个懒货。我我啥子来了？我哎，你们看，我都流了这么多汗了，我哪儿偷懒了嘛？我小四川是那种偷奸耍滑的人呢。哎，你绝对是个偷奸耍滑的货。你你你你说啥子？哎，队长，我说实话的，真的。我们还是请矿工兄弟来吧。这事不能叫别人，要不走漏了风声就麻烦了。你把人看见了不就完了吗？那万一有人报信呢？再出来个柳如九咋闹？
。如果鬼子知道了他们的仓库是从你的矿洞挖进去的，那工程英雄也救不了你。挖完了就杀人灭口。啊，对对对对，你们你们八路不兴这个，都是穷苦人家，都有家儿老小，你可不能那么想，更不能那么干。对，那那那那,那，咱们还是自己干吧。哎，吴队长，你们有柳如九的消息吗？一点消息都没有。这个王八蛋，我抓住他，非扒了他的皮。多么幸福的事情哦！来，过来歇会儿。哎，副队长，啊，我有个想法。你说，我们在这儿挖矿，那也算是秘密任务，那就应该有个放哨的噻。要是有啥子紧急情况，也好通知大家。小四川这个提议不错。那我就来放哨嘛。你呀、啊，你看，吕修文是大少爷出身，干不惯这体力活。最关键的是，人家会日语，遇到突发情况他能应对。放哨的事儿，吕修文最合适。啊？你又不高兴，你又不会日语，那你不再耍我？小四川，我怎么觉着你又回到了以前那个小四川了？还真是偷奸耍滑的啊！你忘了你改过名了吗？叫乌沙寇。我是叫乌沙寇，那我不是乌挖矿。吴大哥，吴大哥，你你咋啥东西都没拿来？你你不是来给我们送饭的啊？铁姑娘，你都不晓得我们在后头有好辛苦。我小四川那也算是汗如雨下，你们父女两个连饭都不给我们吃。太小气了！行行了，你一边待着去，我有事儿跟吴大哥说呢。什么事儿，莲花？吴大哥，陈祖说派人送来消息说，送到矿区的粮食今天下午就到了，前田会派一队鬼子负责押送。他问你，有没有什么计划？今天下午。他的意思是把送到矿区的粮食劫了？他就是这个意思，反正是前田负责，他又不用背黑锅。哎，吴大哥。要不然咱们半路把粮食给烧了吧，让矿区的鬼子都饿肚子去。不行，这粮食还是得让鬼子夺过去，不然他手底下的矿工就得饿肚子了。不过夺粮这一仗，还是得打。吴沙高，继续。说你矿洞的事儿啊，你就得听我的。你不找我，你八辈子你也找不着这个地方。哎，那怎么说？就要打工告成了，是不是？看我的！不能拆，这个时候不能拆。为啥子？队长，你啥子意思哦？你要跟我抢功说？你放心，拆墙的这个机会我肯定留给你。不过现在不是拆他的时候。那那那墙都看得起了，你还整啥子呢？吴队长，你这好不容易找到这个地方了，就把这个墙给他拆了，把炸药放里头，通通几声就把小鬼子仓库炸得个底儿朝天。铁大胆小的小点声说话，万一墙里头有鬼子呢？墙一拆，动静会不小
惊动了鬼子，我们就前功尽弃了。队长，那你照你那么说，啥时候拆墙，动静也小不了。咱总不能被这墙给绊住啊！不着急，鬼子很快就把机会给我们送来了。鬼子的运粮车很快就到。大奎、珊瑚，外面的行动就交给你们了。吴队长，这儿我熟，我到洞口给你们放风。好。哎，队长，老我谢谢啊。就。子的仓库里边藏的是什么东西？弹药、大炮、坦克。别瞎说，这些东西藏起来干什么？那你说，是什么？我觉得最有可能的是军用物资。鬼子囤积在这儿，是准备进攻我们根据地。吴若意，咱俩打个赌吧。你要是猜错了。你给我洗三天袜子<笑>，那我要猜对了呢？猜对了，那算你神机妙算呢，这还不行啊？不行，这不公平。我要猜对了，你给我洗三天袜子。<笑>武忠义，你别忘了，我可是你的大少爷，从小都是你帮我洗袜子，我给你洗袜子，你敢穿吗？<笑>再说了，你那脚臭的，都快赶上毒气弹了。下回啊，你再见到小鬼子，直接脱鞋就能为抗日立功了。啊！<笑>我发现你小子损人有一套啊。那是，我以前那是懒得理你。<笑>大少爷大人大量。一会儿先把鬼子解决了，鬼子一倒，伪军肯定毁乱。领头那鬼子，你不能跟他抢啊！下次再碰到鬼子，大头也留给你。那是。有没有派员进去？没有。这边营里的鬼子一听到枪声，一个处营里都没得，集合起来都进了公司里。好，小鬼子在上面严阵以待，怎么也想不到，我们的突破口是在地底下。小四川，到。发现鬼子秘密仓库的第一工，交给你了。
这是啥东西哦？哎，打开呀、啊！这东西不能动。这个是啥东西嘛？都是毒气弹，毒气弹。停！卫子烟军，快来了，准备撤。咱们都毒气弹，老师担心咱们的话，要死好多人呢。小鬼子丧尽天良，他们什么事干不出来？这些毒气弹，别说是进攻根据地，就连国军的防区也打得下来。必须把这些毒气弹全都炸了。撤！这只是二号仓库。队长，队长，小鬼子仓库炸了，咋没听着响呢？啊哈，等咱们回来一块儿炸。<笑>没炸。哟，三虎大快这么快就回来了。来，给他当家的坐。哎呀，怎么了？不是，是啊，咋回事啊？哪门拼死拼活给你们争取机会，咋没炸呢？我们进了仓库，发现仓库里面装的全是毒气弹。啊！这小鬼子太没人性了，怎么这种事都能干得出来？那你们是不是怕毒气泄露，所以没敢炸呀？没事儿，那地底下挖的可深了，你一炸就埋住了，那个毒气它漏不出来。不是，我们发现这个仓库只是二号仓库。怎么回事？为了避免鬼子发现，我们把事先安排好的炸药全都撤下来了，挖开的洞口也做了掩饰。但时间长了，还是有可能被鬼子发现，所以我们要抓紧时间，搞清楚鬼子在这儿到底设了几个仓库，藏了多少毒气弹，这些东西一定要全部摧毁，一个都不能留。就算查清有几个仓库，但是要同时炸掉，难度太大了。是啊，这次是借着劫粮的机会，鬼子才不会起疑心。可是，怎么能在短时间内再找一次这样的机会呢？首要任务是要摸清楚鬼子到底建了几个仓库。马上给根据地发报。是。他们攻击了我们的运粮车。是，阁下，根据战报，八路并没有动用大规模队伍行动。也不是拼死夺粮车的战术，他们是打一阵，停一阵。哦，攻击我们的粮车，这是偶然的，还是故意的？千内军，你有没有听说过一个中国兵法的说法，叫“声东击西”？阁下的意思是，醉翁之意不在酒。嗯，他们明令是在夺粮车，而实意在我们的军火库。千内军。马上加强对秘密军火库的布防。嗨，属下这就去军火库安排。报告。
等解后的密电，根据追踪，信号就是从暴毒谷地区发送出来的。嗯，哪里？要是把这个仓库炸了，毒气泄露出来，这个仓库是不是就不能用了？有这个可能。我鬼子修建这个仓库的时候也应该考虑到这一点了，不然也不会利用矿井埋到地下这么深。那就把它炸了。如果给小鬼子留下一批，以后再想炸就难了。对，一次就要把鬼子的毒气弹全都毁掉，这些东西流传出去。一祸无穷啊！这门锁啊天天君，您这是要做什么？啊，最近在某毒固地区，阿路活动猖獗，我们的粮车也被炸了。小泉司令官命令我在这里布防。工程君，请带我检查每一个仓库。嗨，到走。お前らの任務はまさかここで寝るのか？すいません、長官。この方は本部から視察に来た川上少佐だ。はいはい。倉庫の状況はどう？報告。一言二五倉庫は一斉正常です。案内してくれよ。三号仓库，下周总部送来的物资就会存放到这里。很好，请工程军带我去一号仓库。眼下这批毒气弹是我们重点防护的武器。嗨，走走。哥哥。ここは一号倉庫です。そして二時間ごとに検査します。安全に確保します。見てください。この中は一応ありません。その門はなぜ閉めない？中は特徴服品です。漏れる恐れあります。探索装置ありますので、一旦漏れたら修理に確保音できます。門が止まられると時間かかっちゃい、大変なことになるから。よーし。哥哥，では二号倉庫へ案内しましょう。いいんだ。よくできたな。けど、執務中には出てはいかんぞ。はい。はい。早く自分の宿場は戻ろう。はい。はい。
守卫的士兵呢？郭成军，难道你们就这样守卫军火库的吗？司令，马上。值班的事情，擅离职守。后顾交干，再提我两个。我不听你们任何解释。王宇，把他们送到前线，让他们为帝国捐躯吧。好，大哥，哥哥，给那个，这个哥哥，给那个战友，这个哥哥，这个，别死过来，这个，哥哥，别死过来啊，哥哥。先生阁下，今天出现这样的纰漏，是属下带兵无法，请请天君恩赐。郭成军不必在意，今天的事儿。我不会向小泉司令官，更不会向总部说起的。我给他，我给他。不过，从今天起，这里的守卫必须换成我的人。军火库必须做到铜墙铁壁，增援的部队马上会赶到。嗨，这个军火库外围戒备森严，但是里面的防备还是有漏洞的。两个仓库，只有两个鬼子值班。而且最重要的是，他们不上锁，两个小时才查看一次。这些条件，都是对我们很有利的条件。那不利条件是啥子呢？不利的条件是，鬼子不关门，是担心里面的毒气弹发生泄漏。但是这也表明了，一旦仓库发生状况，鬼子的增援必然会来得十分迅速。而且鬼子的值班室里，必然有鬼子的报警装置。而且，要炸毁两个仓库，得放大量的炸药。两个仓库要同时引爆，不然炸掉了一个，毒气一旦泄露，我们就退不出来了。对，我和武忠义回来的路上合计了一下，为了保证行动成功，必须进攻鬼子军营，制造混乱局面，为炸毁仓库的计划争取时间和机会。哎呀，可惜了了，上次尽量那么好的机会咱没用上，咱们得再找机会跟鬼子干一场。要不，还是按照我的计划。想办法拿掉鬼子的中心炮楼，然后轰他个狗娘养的。中心炮楼现在不是矿区暴动那会儿了，很难拿下。你这样，我把我的人带上，不管死多少人，也要把中心炮楼拿下来。那也比死在鬼子毒气弹下好啊。就是，我们要是有门炮的话就好了。就你废话多。哎，大奎，你还记得吗？我们刚跟吕连长第一次见面那会儿，他的兄弟们拼得差不多了，但是还剩下一门炮。啊，对对对，当时你你还让三虎给埋起来了吗？什么？哦，就是就是，哎呀，你看我这个瓜西老口，我我都忘了。哎哎哎，走开走开，你帮哪个忙呗？说吧。俺急着去挖炮呢，俺屋里边有三把枪，你帮俺先插一下。你放心，这事情交给我小石原就得行了。我小石原没得啥子，但是主事情稳妥，天下第一。哎，我的妈呀，夸你胖你就喘上了呢。哎，啥子？你还不出去打听哈？我小石原的名声。哎呀，你还有名声？你还有名啊？啊，那你名叫啥呀？我叫吴沙坑，你忘了瓜西西的？这是你遇着吴大娘以后，她给你起的。俺问的是你的真名，你本名。我真名就叫小四川。不好意思说，哎呀，从你这个长得这个样儿啊，俺觉得你应该叫什么狗病啊，或者驴屁股啥的。你才狗，你才狗，你才狗，你才叫，你才叫驴屁股的。对对对，我给你说，我给你说。我跟你说，我还真没有真名字，但是我不告诉你，我打死也不告诉你，打死你我就告诉你，坏蛋，说话给那埋坑是吧？还打死你，打死我，你跟你说，那那我说了，你好生听到起啊。等你死了，我再告诉你。不跟你玩了，狗腚驴屁股！你才是狗蛋的屁股，狗蛋的！别说了，铁道当家，这次就拜托了。你放心吧，你这点小事儿，我一个炮我还整不回来。就是，我们都派大奎出马了。还有啥子不放心的呢？哎，小四川，你跟吕秋文说啊。
胖子，俺们肯定给他弄回来。至于说打的咋样，那你就看他了啊。我走了，出发。就是这儿了，懒得约，大力刀不？来的路上，我一直计算炮击距离，只要角度调得好，我敢保证，每一发炮弹都会命中鬼子军营。打击后，这里地形比较复杂，鬼子一时半会儿找不到咱们，这样，咱们能更多的争取时间。就是。那个炮的声音那么大，要是交给鬼子听到了的话，那那个炮都打不成了。对，准备吧，炮到了，马上架上。哎。